Good morning, children. Children, during the last class, we have done. We started Microsoft PowerPoint, Chapter Seven. Today, we'll continue with the chapter. So today, I'll tell you how to create a blank presentation with design theme. So you can select a particular design theme using. the design tab on the ribbon by default powerpoint opens a blank slide for you whenever you start the program jab aap program start karte ho powerpoint to by default black blank jo aapki slide hai wo blank slide aati hai theek hai aap chahiye to beta koi bhi design there are certain design themes in powerpoint सो आप डिज़ाइन टैब के अन में क्लिक करेंगे रिबन पे डिज़ाइन टैब है उस पर क्लिक करेंगे फिर वहाँ पे बहुत सारी थीम्स शो हो रही होंगी उसमें से जो भी थीम आपको पसंद आ रही है आप उस पर क्लिक करिए और वो आपकी स्लाइड पे शो होने लगेगी राइट आई टेल यू नंबर वन सी हियर नंबर वन इज़ रिटर्न दैट इज स्टेप वन क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब ऑन द रिबन ये आपका रिबन है इसमें डिज़ाइन टैब देखिए ध्यान से दिस इज डिज़ाइन टैब ओके सो क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब देन फ्रॉम दिस सी पर्पल कलर वाइट कलर सो देर आर डिफरेंट डिज़ाइंस देर आर डिफरेंट डिज़ाइंस लेड आउट यो ये बहुत सारे डिज़ाइन्स आ रहे हैं आप और डिज़ाइन्स भी बेटा ओपन कर सकते हैं ये जो एरो गिवन है इस एरो में जो बॉक्स में रेड कलर के बॉक्स में ये एरो इस पर क्लिक करोगे तो यही नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें और भी डिज़ाइन्स होंगे सो so, कोई भी डिज़ाइन आप अपनी स्लाइड के लिए इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चूज़ करोगे इमिडिएटली आपकी स्लाइड में वो डिज़ाइन देखिए नीचे स्लाइड में वही डिज़ाइन बन के आ रहा है वही डिज़ाइन आपकी स्लाइड में शो होने लगेगा ओके सो दिस इज़ द वे हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद डिज़ाइन थीम प्रेजेंटेशन अभी आपको ब्लैंक ही बनानी है क्रिएट करनी है पर थीम कौन सी किसी थीम के साथ डिज़ाइन थीम के साथ यानी उसमें डिज़ाइन ऐड करना है राइट सो यू कैन क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ मोर बटन टू व्यू द फुल पैलेट ऑफ थीम्स यानी और भी थीम्स हैं उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो जो भी आपने सेलेक्ट किया द थीम इज़ अप्लाइड टू स्लाइड वन वेन द थीम इज़ अप्लाइड टू द स्लाइड यू कैन स्टार्ट एडिंग द टेक्स्ट जब आपके थीम अप्लाई हो गई तो आप फिर जो टेक्स्ट आप एंटर करना चाहते हो आप एंटर कर सकते हैं ओके नेक्स्ट Topic is creating the title slide. PowerPoint assumes that every new slide has a title. Any text typed after a new slide display becomes title text in the title text place holder. बेटा जब आपकी कोई भी slide आप new slide add करते हैं जितनी बार भी add करो तो पावर पॉइंट ये अज्यूम करता है ये मानता है कि हर स्लाइड का कोई ना कोई टाइटल होता है इसलिए जब आप प्रेजेंट जब भी न्यू स्लाइड ऐड करोगे तो उसमें नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट ऐड होती है उसमें एक आपका प्लेस होल्डर्स टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स बोलते हैं जिसमें आप टाइप करते हो तो दो टेक् प्लेस होल्डर्स आते हैं एक तो टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है और बाकी दूसरा नॉर्मल सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है फर्स्ट वाला टाइट जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स लिखा हुआ है ना इसमें ये आपका टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर है उसके नीचे देखो क्लिक टू ऐड सब टाइटल वो सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर है ओके सो स्टेप वन क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स पहला जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे टाइप योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स इस पर जो भी आपको हेडिंग देनी है टाइटल देना है टाइप कर दीजिए टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड टैब 
देखिए स्लाइड टैप कौन सा है बताया था ना आपको जो साइड में पैनल है जिसमें स्लाइड एक छोटी दिख रही है एक में बड़ी दिख रही है तो जो स्लाइड टैब है उसमें स्लाइड छोटी छोटी दिखती है उसमें भी वो टाइटल शो हो रहा है जो आप इधर टाइप कर रहे हो वो उधर भी डिस्प्ले हो रहा है देन एंट्रिंग टेक्स्ट इन सब इसी तरह जब सब टाइटल प्लेस होल्डर बॉक्स में एंटर करना है तो क्लिक ऑन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स टाइप योर टेक्स्ट इन सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स अब इसको क्लिक करिए इसमें टाइप करिए द सब टाइटल टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन स्लाइड टैब वो भी है ये जो जो आप टाइप करते जाओगे इधर भी दिख रहा है और स्लाइड टैब में दिख रहा है दोनों जगह दिख रहा है स्लाइड टैब देखिए जिसमें छोटी सी है ना ये स्लाइड दिस इज स्लाइड टैब और ये आपका मेन स्लाइड इसमें हो रहा है और इधर साइड में डिस्प्ले होता जा रहा है साथ साथ ओके सो टाइटल स्लाइड क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड में मतलब इसका क्या इनका सेंस है कि आप कैसे टेक्स्ट एंटर करोगे टाइटल टेक्स्ट और सब टाइटल टेक्स्ट तो उस पर क्लिक करना है और टाइप करना है और एंटर हो जाएगा इट विल बी डिस्प्लेड ओके ना द नेक्स्ट इज Adding a new slide to a presentation. आपको अपनी presentation पर new slide add करनी है Okay. <coughs> Suppose आपने एक slide में जो भी data enter करना था कर दिया अब आप चाहते हो कि आपको एक और slide add करनी है तो कैसे करेंगे आपके पावर पॉइंट स्क्रीन पे विंडो पे होम टैब है रिबन पे कौन सा टैब है होम टैब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे ठीक है जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस नीचे ओपन हो जाते हैं उसमें एक ये देखो रेड बॉक्स किया हुआ है न्यू स्लाइड ऑप्शन है तो जब आप न्यू स्लाइड ऑप्शन पे बेटा क्लिक करते हैं ये देखो आप स्टेप्स भी लिखे हुए हैं क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन फिर जैसे ही आपने किया तो जिस पैटर्न पर आपकी फर्स्ट स्लाइड थी वैसे देखिए नीचे आपको स्लाइड टू प्रेजेंटेशन पे अपीयर हो गई दिखने लग गई लेफ्ट साइड स्लाइड टैप पे देखिए स्लाइड जो जहाँ पे स्लाइड्स व्यू आते हैं ना साइड्स में छोटा सा पे, जो पैनल है सेकंड स्लाइड भी शो होने लग गई इंसर्ट हो गई अब जब आप स्लाइड्स में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं लिख सकते स्लाइड्स में आप बार ग्राफ एंटर कर सकते हैं टेबल एंटर कर सकते हैं पिक्चर्स एंटर कर सकते हैं वीडियोस एंटर कर सकते हैं ऑडियोज यू नो यू कैन ऐड मैनी 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 थिंग्स अब सी आई विल रीड इट फॉर यू रीड आउट फॉर यू योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड वेन यू ओपन अ न्यू प्रजेंटेशन पावर पॉइंट क्रिएट्स अ ब्लैंक टाइटल स्लाइड To build a presentation, you can add as many slides as you like. Normally, whenever a presentation is created, in addition to slides, one can add text, graphics, or charts. Follow these steps to add a new slide. So, अब जितनी मर्जी slides चाहें add कर सकते हैं Okay? <coughs> Now, adding text to slide टू जैसे slide टू आ गई अब इसमें आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन द सेम वे एज टाइप्ड इन द टेक्स्ट फॉर स्लाइड वन जैसे स्लाइड वन में टेक्स्ट एंटर करने के लिए आपने सेलेक्ट किया था प्लेस होल्डर बॉक्स को और उस पर टाइप किया था इसी तरह स्लाइड टू में भी करेंगे स्टेप वन क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स एंड टाइप योर टेक्स्ट फिर स्टेप टू क्लिक ऑन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स एंड टाइप योर टेक्स्ट और क्या होता है बेटा जब आप एंटर करते जाओगे और नीचे टाइप करते जाओगे सब टाइटल्स में सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स में तो बुलेट्स बनते आ जाते हैं ऑटोमेटिकली तो बुलेट अपीयर्स बिसाइड योर टेक्स्ट वेन यू प्रेस द एंटर की नया बुलेट आ जाएगा अ न्यू बुलेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट लाइन सो कम्प्लीट योर रिमेनिंग टेस्ट एज यू डिड इन योर अर्लियर स्टेप्स जैसे फर्स्ट लाइट के टाइम पर और किया ना एंटर वैसे इसमें एंटर करते जाओ एंटर जैसे जैसे करोगे आगे न्यू बुलेट आता जाएगा एंड यू कैन टाइप और वॉट एवर यू आर टाइपिंग वो आपका साइड में देखो पेन में भी दिख रहा है इट्स शोन 
right नेक्स्ट इज चेंजिंग द स्लाइड ले आउट बेटा जब आप एंटर करते हैं देखो स्लाइड में खाली टेक्स्ट चाहिए पिक्चर और टेक्स्ट चाहिए पिक्चर राइट साइड चाहिए पिक्चर नीचे चाहिए ऊपर टाइटल चाहिए ले आउट होते हैं डिफरेंट बहुत सारे ले आउट्स होते हैं सो यू कैन चेंज द ले आउट ऑफ द स्लाइड एनी टाइम यानी आप स्लाइड का लेआउट कभी भी चेंज कर सकते हैं सपोज आप एक काम कर रहे हैं एक स्लाइड पे आपको लगा नहीं अब ये जो स्लाइड है इसके लिए मुझे लेआउट डिफरेंट चाहिए ऐसा नहीं चाहिए मुझे उसमें टेक्स्ट भी चाहिए और हेडिंग मतलब टाइटल और सब टाइटल भी चाहिए और साथ में पिक्चर भी चाहिए या ओनली पिक्चर या फिर थोड़ा सा टेक्स्ट और पिक्चर कुछ भी कुछ भी वॉट यू वॉन्ट जो भी ले जैसा भी ले आपको चाहिए दो पिक्चर्स चाहिए सो so, आपको ये जो है बेटा ये देखिए यहाँ पे क्लियरली आपकी बुक में गिवन है आप जाओगे होम टैब में होम टैब रिबन में रिबन पे जो होम टैब है उस पर क्लिक करने पे ले आउट ऑप्शन भी ओपन होता है देखो न्यू स्लाइड्स के जस्ट बगल में दिया हुआ है न्यू स्लाइड के बगल में ले आउट ले आउट पर क्लिक करोगे तो ये आपके कुछ ले ओपन हो गए हैं पहली स्लाइड पर लिखा है टाइटल स्लाइड सेकेंड पर लिखा है टाइटल एंड कंटेंट तीसरे पे सेक्शन हेडर टू कंटेंट कंपैरिजन टाइटल ओनली ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शन पिक्चर विद कैप्शन ठीक है तो इसमें से जो भी लेआउट आपको पसंद है आपकी स्लाइड के लिए आप इसमें से चूज कर सकते हैं ओके सो यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड एनी टाइम टू इंक्लूड अ बुलेट टेक्स्ट बॉक्स और यूज वन ऑफ द कंटेंट ले आउट ऑफ पावर पॉइंट जो भी जिस तरीके का भी आपको डिजाइन चाहिए ले आउट चाहिए अपनी स्लाइड का आप चेंज कर सकते हैं यू मे नीड टू मेक अ फ्यू एडजस्टमेंट टू द टेक्सट पोजिशन एंड साइज टू फिट द न्यू ले आउट इफ यू असाइन अ न्यू स्लाइड ले आउट टू द स्लाइड विद एग्जिस्टिंग टेक्सट यानी टेक्स्ट आपने पहले टाइप कर लिया और फिर बाद में ले आउट चेंज कर रहे हैं तो बस क्या होता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकता है आपको करने पड़े क्योंकि स्पेस चेंज हो जाता है ना आपका पहले दूसरी तरह से लेट था फिर अभी दूसरी तरह से लेट कर दिया हो सकता है उसमें रिटर्न स्पेस कम है तो आपको डेटा कम करना पड़े या ऑर्गेनाइज करना पड़े या फॉन्ट साइज कम करना पड़े तो इसीलिए पहले आपको ले आउट करना चाहिए और फिर उसमें अपना जो भी ऐड करना है कंटेंट ऐड करना चाहिए पर अगर आपने पहले कंटेंट ऐड कर लिया है और फिर आप चाहते हैं लेआउट चेंज करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपको कुछ उसमें यू नो मे बी हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने पड़ें बस सो डिस्प्ले द स्लाइड दैट यू वांट टू चेंज जिस स्लाइड को चेंज करना चाहते हैं पहले उस स्लाइड को डिस्प्ले करिए उस पर क्लिक करके जब वो बिग स्लाइड शो होने लगे होम टैप पर जाइए रिबन पर होम टैब पे क्लिक करेंगे तो ले आउट बटन आएगा ले आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो ले आउट आ गए खूब सारे और आप जो आपको ले आउट चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए ठीक है क्लिक ऑन द डिज़ायर क्लिक ऑन एनी डिज़ायर ले आउट तो बेटा आपने जो भी सपोज इस पर क्लिक किया जिस पे भी जिस पे क्लिक कर दिया आपने वैसा ही ले आउट आ गया ये देखिए अभी तक ये सिंपल लिखा हुआ था अब ये लेफ्ट साइड हो गया और इसके बगल में एक बॉक्स बन के आ गया और सो पावर पॉइंट इमीडिएटली असाइन द ले आउट टू द स्लाइड जैसे ही आपने उधर सेलेक्ट किया ले आउट तुरंत जो करंट स्लाइड है उसमें वो ले आउट असाइन हो जाएगा और टेक्स्ट इन द स्लाइड विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट सेल्फ टू द न्यू ले आउट जो आपकी स्लाइड में टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप खुद एडजस्ट हो जाता है न्यू ले के अकॉर्डिंग तभी कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपने लिखा हुआ ज़्यादा है स्पेस कम है तो वो एडजस्ट करता है बट मे बी आपको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े बट ज़रूरी नहीं होता ओके ओके चिल्ड्रन डू यू नो वील रीड दिस ब्लू बॉक्स ऑल्सो यू कैन एड एलिमेंट्स दैट ऑटोमेटिकली रिपीट ऑन ईच स्लाइड ऐसे भी एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं जो आपकी हर स्लाइड पर रिपीट हों जैसे कि योर नेम योर कंपनीज लोगो द नेम ऑफ द इवेंट जिस इवेंट पे ये स्लाइड बन रही है उसका नाम कंपनी का लोगो स्कूल के बारे में बना रहे हैं तो स्कूल का लोगो आपका नाम क्योंकि आप बना रहे हो अपनी स्लाइड स्लाइड नंबर्स भी आप डाल सकते हैं 
दिस नॉट ओनली सेव्स योर वर्क सिर्फ आपका काम सेव ही नहीं करता बल्कि गिव्स योर प्रेजेंटेशन अ कंसिस्टेंट लुक आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा कंसिस्टेंट लुक मिलता है कि आपकी हर स्लाइड पे या तो आपका नाम लिखा है या आपकी हर स्लाइड पे टॉपिक का नाम नीचे आपने यू नो मीन एड कर दिया है कि हर स्लाइड पे वो लिख के आए या फिर जिसने बनाई है क्रिएटेड बाय या आपकी कंपनी का नाम कंपनी का लोगो स्कूल का लोगो कुछ भी कॉमन डेटा जो आप हर स्लाइड पे चाहिए नहीं छोटा सा राइट यू कैन एड दैट यू नो वेन यू वेन एट दी एंड ऑफ द चैप्टर यूल एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स फाइन अच्छा बच्चों जितना आज किया है हमने प्रैक्टिस इट Do it on your laptops or desktop. आप इसको प्रैक्टिस करो एंड देन इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस जो पिक्चर अगर आपको क्लियर नहीं आई है इस फोटो में तो बेटा वीडियो में देन ओपन योर बुक्स बुक में ये एकदम क्लियरली यही इमेज हैं उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी सारे स्टेप्स क्लियरली समझ आ जाएंगे ओके थैंक यू क्लास हैव अ नाइस डे